नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची एक महत्वपूर्ण बैठक घेतली या दोन हजार आठच्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टर माइंड हाफी सईदची संघटना जमात उद दावा आणि त्याला रसद पुरवणारी संस्था फलाह हे इन्सानियत फाउंडेशनवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अमेरिकेने दोन हजार चौदा मध्ये या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित केलं होतं पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या इशाऱ्यामुळे पाकिस्तानात हवं माजी आहे आयसीसीच्या नियमांनुसार सदस्य देशाने पात्रता गाठल्यास आयसीसी स्पर्धेत सहभागी होण्याचा त्यांचा अधिकार असतो त्यामुळे विश्वचषकात खेळण्यापासून पाकिस्तानाला बीसीसीआय रोखू शकत नाही बीसीसीआय आणि प्रशासकांच्या समितीने अशा मागणीचा कुठलाही अर्ज तयार केलेला नाही आणि त्यांनी असे का घुसले तरीही या आयसीसीद्वारे हा अर्ज फेटाळला जाईल असे आयसीसीने स्पष्ट केलं आहे आयसीसीच्या मॅरेथॉन बैठक सत्तावीस फेब्रुवारी ते दोन मार्च दरम्यान दुबईत होती पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतातही राजकीय गरमागरमी सुरूच आहे या दहशतवादी हल्ल्यावरून आक्रमक झालेल्या मोदी सरकारवर गुरुवारी काँग्रेसने राजकीय सर्जिकल स्ट्राईक केला अडीच वर्षापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व करून मोदी सरकारच्या लष्करी कारवाईत मानाचा शिरपेच रोवणारे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी एस हुड्डा गुरुवारी काँग्रेसमध्ये सामील झाले आहेत लेफ्टनंट जनरल हुड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेवर दृष्टिकोन पत्र तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या कृती दलाची स्थापना केली आहे आणि असे जाहीर करून मोदी सरकारला अडपेक्षित धक्का दिला गेल्या वर्षी दोन हजार अठराच्या खरीप हंगामात राज्यातील पन्नास वर्षांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या उर्वरित चार हजार पाचशे अठरा गावांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे यात मराठवाडा आणि विदर्भातील गावांची संख्या ही तुलनेने अधिक आहे या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून आठ सवलती देण्यात येणार असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी दिली तसेच याबाबत शासन निर्णयही लागू करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे नाशिक पुणे रेल्वे मार्गावरून गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी विरुद्ध रेल्वे प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणावरून लोकसभा आणि विधानसभेसह सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय नारेगावसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी ग्रामसभेत घेतला आहे या प्रश्नावर आज रेल्वे अधिकारी आणि ग्रामस्थांसह चर्चा करून यावर तोडगा काढणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे नाशिक पुणे रेल्वे मार्ग नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन पासून सुरू होऊन बेलत गवा सौसरी शेवगे दारणासह नानेगावातून जात असल्यानं हा मार्ग पूर्वीच्या ठरलेल्या मार्गाने न घेता पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करावे अशी नानेगाव ग्रामस्थांची मागणी आहे यवतमाळमधील घटना पाकिस्तान आणि दहशतवाद विरोधी रागातून घडली असली तरी ती चुकीची आणि निषेधार्थ आहे आम्ही देशप्रेमी काश्मीर तरुणांना आमचे बांधव समजतो आणि त्यांच्यासोबत युवा सेना नेहमी उभी राहील असे युवा सेनेने जाहीर केलं आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे कठोर देशप्रेमी होते पण त्याचबरोबर त्यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या महाविद्यालयांमध्ये काश्मीरातील तरुणांच्या शिक्षणाकरता खोटा करण्यात आला आहे आठ हजारो काश्मीरी तरुण हे मुंबईसह महाराष्ट्रात सुखरूप शिक्षण घेत आहे हे निषेधार्थ कृत्य करणारे जर युवा सेनेचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने सेहेचाळीस वर्ष पूर्ण केली आहेत आणि हा प्रकल्प बावीस फेब्रुवारी रोजी सेहेचाळीसाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे पण या पंचेचाळीस वर्षात वाघाला खायला पुरेसे खाद्य तृणभक्षी प्राणी उपलब्ध करून देण्यात व्याघ्र प्रकल्प अपयशी ठरला आहे तुर्तास मेळघाटात केवळ चाळीस वाघ आहेत जंगलात खायला पुरेसे खाद्य नसल्यामुळे वाघांची संख्या कमी होत आहे उंदीर ससा मुंगूस या सहजे हाती लागेल त्यावर त्याला आपली भूक भागवावी लागत आहे कधी उपाशी पोटी कधी अर्धपोटी राहत असलेला मेळघाटातील वाघ उंदीरही खात असल्याचा निष्कर्ष अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत प्राणीशास्त्र विभागातील संशोधकांनी मांडला आहे सव्वाशे वाघांची क्षमता असलेला मेळघाट चाळीस वाघांवर स्थिरावला आहे माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून तपास सुरू असलेल्या आरोपींच्या विरोधात गुरुवारी एक हजार आठशे सदोतीस पाण्यांचे पुरवणी दोषारोपपत्र विशेष न्यायाधीश किशोर वडने यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आलं आहे अटक करण्यात आलेले आरोपी सुधा भारद्वाज 
वरवरा राव अरुण फरेरा आणि गोन्साल यांच्यासह फरार आरोपी गणपती यांच्या विरोधातील हे दोषारोप पत्र आहे या प्रकरणात दाखल झालेले हे दुसरे दोषारोप पत्र आहे एम आय टी विश्वक्रांती विद्यापीठ गेली नऊ वर्ष स्पोर्ट्स फेस्टचा हा राष्ट्रीय क्रीडा महोत्सव आयोजित करत आहे कोथरूड येथे या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या स्पोर्ट्स फेस्टाचे हे दहावं वर्ष आहे या क्रीडा महोत्सवात फुटबॉल क्रिकेट टेबल टेनिस बॅडमिंटन आणि बास्केटबॉल या खेळांचा समावेश असून सुमारे साठ ते सत्तर संघ यात सहभागी झाले आहेत या महोत्सवाचं उद्घाटन माजी क्रिकेटपटू आणि एस के बाउन्स अकॅडमीचे हेमंत किनिकर यांनी केलं आहे या महोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या महोत्सवाच्या आयोजनात संघाच्या आमंत्रणापासून ते प्रायोजक मिळवण्यापर्यंत सर्व प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो लातूर महानगरपालिकेच्या दरवाढीच्या विरोधात आमदार अमित देशमुख महानगरपालिकेत धडकले लातूर शहरातील गायधारकांच्या भाड्यात यावर्षी कमालीची वाढ करण्यात आली आहे ती भाडेवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसच्या वतीनं महानगरपालिकेवरती मोर्चा काढण्यात आला गायधारकांवर करवाढ करून जो अन्याय महानगरपालिका प्रशासन सत्ताधारी करत आहे विशेष सभा घेऊन भाडेवाढ रद्द करावी अशी मागणी यावेळी अमित देशमुख यांनी केली आहे शहरातील व्यापारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले दौंड तालुक्यातील भीमा पाटस कारखान्यावर सुरू असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित दखल घेऊन त्यांचे पैसे देण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी बारामती लोकसभा विभागाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भीमा पाटस येथे उपोषणकर्त्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर केली आहे गेल्या सतरा दिवसापासून हे निवृत्त कर्मचारी चक्री उपोषणाला बसले असून खासदार सुप्रिया सुळे आणि माजी आमदार रमेश थोरात यांनी या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली आहे शिवसेना भाजपने युती करताना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियावर एका अर्थाने अन्याय केला आहे लोकसभेची दक्षिण मध्य मुंबईची जागा मागितली होती मात्र ती शिवसेनेच्या कोट्यात असल्यामुळे ती आम्हाला मिळणार नाही गेल्या वेळी विधानसभा निवडणुकीत आर पी आय ला दिलेल्या आठही जागा युतीमधील शिवसेनेला गेल्या आहेत त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे म्हणत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी युतीनंतर नाराजी व्यक्त केली आहे औरंगाबाद येथे ते पत्रकार बैठकीत बोलत होते कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील स्टेटी इन्स्टिट्यूटच्या शास्त्रज्ञांनी नेपच्यूनच्या नव्या चंद्राचा शोध लावला असून त्याचं नामकरण हिपो कॅप असं करण्यात आलं आहे प्राथमिक पाहणीतून या चंद्रावर जीवसृष्टी असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे येथे एलियन्सही असू शकतात अशी चर्चा वैज्ञानिकांच्या वर्तुळामध्ये चालू आहे गेल्या तीन महिन्यात मुंबईतील गर्दीच्या रेल्वे स्थानकांवर दहशतवादी हल्ला होण्याचा इशारा गुप्तचर संघटनांनी दिल्यानं रेल्वे प्रशासनानं अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करा संशयास्पद व्यक्तींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करा रेल्वे स्थानकांवर विशेष करून लांब पल्ल्याच्या मेल एक्सप्रेसमध्ये शोध मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव यांनी रेल्वे पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनांना दिल्या आहेत कॉटन ग्रीन येथे असलेल्या हवाई दलाच्या केंद्रात गुरुवारी एका तरुणाने घुसखोरी केली आहे शिनोज मॅथ्यू असं या तरुणाचं नाव असून तो मुळचा केरळ येथील आहे सुरक्षा यंत्रणांनी शिनोज याला पकडून पोलिसांचा स्वाद केला असून त्याची कसून चौकशी सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे मुंबईला कॉटन ग्रीन परिसरात हवाई दलाचे छोटे केंद्र आहे पहाटे तीनच्या सुमारास शिनोज मुख्य प्रवेशात द्वाराजवळ आला प्रवेश द्वाराजवळ रेंगाळताना पाहून काही तरुणांनी त्याला हटकले प्रवेश द्वारापासून तो बाजूला गेला आणि संरक्षण भिंत ओलांडून केंद्राच्या आवारात प्रवेश केला हा प्रकार लक्षात येता सुरक्षा रक्षकांनी त्याला पकडले आणि त्याची माहिती काळ चौकी पोलिसांना दिली आहे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानं नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघालेला किसान लॉंग मार्च स्थगित करण्यात आला आहे अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्या चार तास झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर मोर्चाची कोंडी होती किसान सभेच्या प्रतिनिधींनी सरकारपुढे आपल्या विविध मागण्या मांडल्या या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत या बैठकीची तपशीलवार माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली असे महाजन यांनी नमूद केलं आहे तर दोन महिन्यांनी आम्ही पाठपुरावा करू आणि असं जे पी गावत यांनी सांगितलं आहे नव्वे नव्वे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या पहिल्या घंटेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून सलग साठ तास चालणाऱ्या या संमेलनासाठी देशभरातून मराठी नाट्य कलावंत आणि रसिक नागपुरात दाखल झाले आहेत नाट्य संमेलनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ नाटककार महेश 
एल कुंचवार यांच्या हस्ते संध्याकाळी साडेसहाला होईल उद्घाटनापूर्वी शुक्रवारी दुपारी म्हणजेच आज नाट्यदिंडी काढण्यात येईल नाट्यदिंडीत आज माजी अध्यक्षांसह परिषदेचे कार्यकारिणी सदस्य आणि कलामंच सहभागी होतील दिंडीत नागपुरातील प्रसिद्ध मारबत तंट्या आदी लोककलांचे सादरीकरण होईल पुणे पंढरपूर पालखी महामार्गावर दोन मोटारसायकलींना भरधाव पिकअप टेम्पोची जोरदार धडक बसल्यानं एक जण जागीच ठार झालाय तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत निरेहून जेजुरीकडे जाणाऱ्या भरधाव पिकअप टेम्पोने निरेहून जेजुरी येथे जाणाऱ्या मोटारसायकलीला मागून जोरदार धडक दिली आहे यानंतर या पिकअपने जेजुरीहून निरेकडे येणाऱ्या दुसऱ्या मोटारसायकलला देखील धडक दिली आहे आणि यात तो चालक जखमी झाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल कराड येथे पत्रकारांशी बातचीत केली आघाडीला उशीर का होतो या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की आघाडीला उशीर होत नसून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडी झालेली आहे वीस जागांमध्ये एकमत झाले असून उरलेल्या आठ जागांबाबत मित्रपक्षांची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे मनसेची चर्चा राष्ट्रवादी बरोबर सुरू असून त्यांचा निर्णय ते आम्हाला कळवतील सेलू पोलीस स्टेशन येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी रेणुका वागळे यांचा निरोप समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता या कार्यक्रमाला पोलीस कर्मचारी सेलूतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पोलीस निरीक्षक संदीप शेळके यांनी वागळे यांचा सत्कार केला आणि तसंच त्यांच्याबाबतही आठवणींना उजाळा देखील दिला आहे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव तेथे